。这期影片会展示给你十个可以让你免费使用的 Canva 应用程式，绝对会让你惊艳。不仅能够大幅度的去提升你的创意表现，同时会让你觉得设计变得非常简单。如果你还没 Canva， 你可以透过影片下方链接去开始使用 Canva， 并且你可以解锁 Canva Pro 的三十天的免费试用，去解锁 Canva 更多强大的功能。还有 Squarespace， 这频道就是反关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业哦。我每周分享三部影片，需要记得订阅频道。现在到 Canva 的首页上面了，想要去打开 Canva 的应用程式，有一个方式就是你可以点击这个左边的应用程式。然后这边有个搜索栏，你可以搜索相关的应用程式的名字。那首先第一个应用程式叫 Image Animate。那这个应用程式呢，是能够帮助你去把你的图片变成一个动态的影片的。这边你可以看到，你是能够控制它移动的方向的，然后也能够做出这种运镜的效果。那现在我就打开了这个应用程式了。这边首先我们需要加入一张图片。我可以直接在 Camera 里面去加入一张照片，选择照片选项。比如说这边我可以选择这张图片，然后在这边首先对起始点做出设置。比如说你可以选择运镜的强烈程度，这边默认是 5， 你可以调节到更高或者更低。那这边我就保持5这个数值，中间值。然后你可以选择它运动的长度，这边是默认5秒，你可以添加或者减少。好，就是是否要让它进行循环？这边是默认一个循环，你可以把它变成更多个也是可以的。这边还有一个 e n f r a m e 它的意思就是你需要加入第二张的图片，然后去建立出一个不同的影片。它的设置也是一样的。那这边你可以选择是否要让 AI 做出一个动画效果，或者是你可以手动去设置一些动画的效果。比如说有左右水平移动、上下移动，或者是转圈移动。比如说可以选择这个跟进，然后可以选择这个 generate。这边就要生成影片了，甚至可以看到它就生成一部影片了。你可以把你的鼠标移到这上面去预览一下，然后可以选这个 Add to Design， 可以播放看一下，你就可以看到它就会有个这样的动态效果了。肯定用风景的图片会更好一些，大家可以去尝试一下。下一个应用程式叫 Coloring Book， 你是可以输入文字的描述，然后让这应用程式去生成这种彩色绘图效果的图片的。你可以看到这是一种图片。然后这是另外一种图片，那这边我们需要首先去描绘一下我们要生成什么样的彩色绘图的图片。你可以自己想一个文字输入，或者是我们可以先尝试一下它的范例。比如说它的这个范例是有棕榈树，还有吊床的沙滩。我们来看一下，选择 Generate， 你就可以看到就生成了这样子的图片了。非常的符合我的文字描述。再输入一下另外一个文本，带有壁炉还有书架的舒适的卧室。你就可以看到，就生成了这样子的彩色绘图风格的图片了。下一个应用程式叫 f u n f r a m e 这个应用程式是能够帮助你把一张图片去加入到你的文字里面作为背景的。比如说，他把这个图片去加入到这个文字里面去作为的背景。在这边，我可以选择一张图片，或者是如果你在 Canva 里面找到了一张你想要的图片，也是可以选择的。那比如说，在这边我可以选择一张星空的图片，然后选这个 Use Select Image， 你就可以看到我这文字就加入了这个图片作为背景了。然后底下我们可以去更改我们的文字文本的，更改完文本之后，我们可以调节图片大小，可以把它变大或者变小。可能这个图片选择的不太好，看不出来效果。我可以看一下选择这张图片，然后重新替换一下，就可以看到现在效果就更明显一些了。然后可以调节它图片大小。然后这边有个设置，这边你可以更改文字的字形。然后如果你是多行文字的话，你可以选择它对齐形式，向左、居中、向右都是可以的。然后可以调节一下这个文字边缘它的厚度，你可以把它变更厚，或者是把它变得更细都是可以的。然后这边可以调节这个文字边框它的颜色，比如说可以把它变成这样的颜色，然后调节它的粗细，然后底下有每个字之间的间距。以及每一行文字的间距都是可以调整的。这边可以选择 Add to Design， 现在你可以看到，我就创建一个带有这个图片作为背景的文字了。那下一个应用程式叫 Frame Maker， 它是能够让你去设计出自定的边框的。比如说你想做出一个猫的边框也是可以的。那可能有很多人还并不知道什么是边框。那在 Canva 里面呢，其实也是有边框的。你可以选择元素选项，然后往下拖。这边找到边框选项，然后我们可以查看全部。那你可以看到，这边其实 Canva 已经提供了很多类别的边框了，有基本形状的、电影照片、装置、纸张、花卉、斑点，这些都是有的。比如说，可以选择这个形状的边框。
然后边框的作用就是，我们是能够在里面去加入图片还有影片的。比如说可以选择照片，然后在这边去添加一张图片。你可以看到，我这张图片就嵌入到这边框里面了，是按照这个边框的形状的。但是 Canva 里面提供的边框有个缺点，就是它是不能够让你去进行自定的调整的，你只能够按照它提供的这些边框去做出设计。所以我们就可以使用这个应用程式 Frame Maker， 那它是能够让你去自定边框的。那你可以看到，它默认是一个三角形的边框，但是它会有三个点。你可以看到，这背景上面会有非常多的点。那如果说你要把这个点变得更密集，也是可以的。你可以选择这个选项，把它变得更密集，就会有更多点了。你就可以更加精细化的去添加你的点。那如果说要添加个点，我可以选择这个点，我双击，它就会生成一个点。我可以再选这个点，再双击，你就可以看到，我就再创这个点了。然后这个点我也是能够移动的，我可以随意的移动。这样我就创建出了属于我自己的一个自定的边框了。那如果说我们要去除一个点，我可以选择这个 Remove a Point， 你就可以看到，你就可以选择这五个点要去除哪一个了。比如说可以选择去除这个，那么这个点就被去除掉了。然后你可以选择 Down， 就完成了刚才的去除动作。那可以再添加这个点，双击。你就可以看到，我就生成了这个点了。那在底下，它有提供一些预设的形状，你可以选择。你就可以看到，它就会有这样的一些预设。那在你设计好之后，你就可以选择 Add to Design。你就可以看到，我就创建了一个这样子形状的边框了。然后我就可以加入图片了。比如说这张图片，你就可以看到它的形状就变成这样子了。那下一个应用程式叫 Screen， 它是能够帮助你去做出这种点描效果的图片风格的。你可以看到，它能够把这样的图片去变成这样子的效果。比如说，我选了这张图片，然后这边我们可以选择不同的滤镜。比如说，这个是这样的滤镜，它是有这样的效果的。然后第二个是这样的效果，第三个是这样的效果，然后第四个是这样的效果。我这边我可以选择这个滤镜，然后可以调节它数值，就不会这么密。然后可以调节它大小，这些数值也是能够按照你的感觉去调整的。然后底下也是能够调整的。那如果你满意这样的效果，你可以选择这个 Save。那就可以看到，刚才的图片就变成这种点状描绘的效果了。下一个应用程式叫 Image Upscaler， 它是能快速的把一张低画质的图片，去变成一个非常清晰的高画质图片的。比如说这张是比较模糊的，应用之后就变成了如此清晰高质量图片了。然后这两张图片也是一样的效果。那这边我准备了一张图片，它已经侦测到了我这张图片已经是一个比较高的像素了。但是我可以尝试一下，把它变成更加清晰的一个照片。它可以让我最大的去扩大八倍的像素。然后可以选这个 Upscale Image。现在你可以看到，它就帮助我就生成了一个比较高质量图片了。左边是之前的，右边是之后的。来看一下，明显的你可以感觉到这张图片是更加清晰的，然后这之前的效果是能够看出有区别的。我这边保留一下我原本的图片，然后这个新的图片我选 Replace， 你是能够感觉到这两张图片的区别的。这张图片明显是更加高质量、更加清晰的图片，所以这个应用程式它的功能真的非常强大。下一个应用程式叫 Neo Artist， 你是可以去输入提示，然后它就能够帮助你去生成。这样子，李易宏的艺术效果的图片的，是类似于这样风格的。那在这边，首先是需要输入一些文字的提示的。我们可以直接使用一下它提供的范例，比如说我输入一杯热气腾腾的咖啡，选这个 Generate Image， 那就可以看到它就生成了这样风格的图片了，感觉是非常酷炫的。再尝试一下另外一个提示。棕榈树，然后它是有带有夕阳的背景的，就可以看到生成了这样子风格的图片了。大家可以去尝试一下，你可以创造出非常不一样的作品。下一个应用程式叫 Colorize， 它是能够帮助你把一张老的图片、黑白的图片去加入颜色，变成一个这样子的带有颜色图片的。那在这边，我们需要首先加入一张图片。那你可以看到，我加入这张黑白的城市图片，然后可以选择 Colorize Image。那现在就可以看到，它就把我这刚才的黑白图片变成了这个彩色图片了，并且效果也是非常真实的。那接下来一个应用程式叫 Cartoonist， 那你是能够在这个应用程式里面输入一些文字的提示，然后它就根据提示去生成这种卡通风格的图片的，是类似于这样的图片。那这边还是需要我们首先去输入提示的，我们可以使用它提供的范例，比如说它提供的范例就是一个忠诚的警察，然后选这个 Generate。那你就可以看到，它就生成了这样子的一个卡通图片了。那可以尝试一下另外一个文字提示
，也就是这个一位公主穿着一身粉色的裙子，你就可以看到生成了这样的图片。那下一个应用程式叫 Ultra Real， 那你是能够去输入一些文字的提示，从而去生成一个非常高真实度的图片的，类似于这样的图片。那首先我们需要输入一个文字提示，直接使用它的范例，比如说这个书页皱巴巴的古旧平面书，选择 Create， 那你就可以看到它就生成了这样子的一张图片了，看起来是非常真实的。那尝试一下另外一个文字提示，装满气泡酒的水晶杯，选这个 Generate， 你就可以看到生成一个这样的图片是非常真实的。你可以透过影片下方链接去开始使用 Canva。如果想了解更多关于 Canva 的使用教程，你可以点这播放列表。如果觉得这期内容有帮助，选择这部影片点个赞，一定要记得订阅频道，了解更多关于 Canva 内容，追踪 IG 能够和更多互动。那我们下期片再见，拜拜。